Bugünün bir nefis tarifi pırasalı kıymalı nefis bir börek. Pırasanın en güzel hali. Kanalımızda her hafta özenle seçilmiş tarifler yayınlamaktayız. Hiçbirini kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. İşe önce ön hazırlıklarla başlıyoruz. Bu tarifte pırasanın sadece yaprak kısmını kullanıyorum. Sap kısımlarını da değerlendirebileceğiniz harika bir tarifimiz daha olacak. Ama isterseniz siz saplarını da kullanabilirsiniz tabii ki ama bence yaprakları da daha güzel oluyor. Yıkayıp kuruttuğumuz pırasaların yapraklarını ince ince doğruyoruz. Pırasaları bir tabağa aktarıp iç harcı hazırlamaya başlayalım. Orta büyüklükte bir tavaya 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyoruz. Yağ ısınınca da kıyma. Bu şekilde kıymayı güzelce kavuracağız. Ben kıymayı buzluğa bu şekilde küçük parçalar halinde koyuyorum. Kullanacağım zaman istediğim kadar kısmını çıkartıyorum. İnce olduğu için çok daha çabuk çözülüyor. Kıyma bu hale gelince bir tatlı kaşığı kadar salça ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Salça biraz kavrulunca doğradığımız pırasaları ekleyebiliriz. Böyle karıştıra karıştıra biraz kavuruyoruz. Artık lezzetlendirmeye geçebiliriz. Karabiber Kırmızı toz biber ve tuz. İsterseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Karıştırıp lezzetlerin dağılmasını sağlıyoruz. İçimiz hazır. Kenarda biraz soğurken börekte kullanılacak sosu hazırlayalım. Bunun için yoğurdu bir kaseye aktarıyoruz ve pütür kalmaması için güzelce çırpıyoruz. İçine bir yumurtanın beyazını ekliyoruz. Sarısını üzerinde kullanacağız. Benim yumurtam çok büyük olduğu için yumurta sarısını çırpıp bir kısmını bu sosa ekledim. Ama şart değil. Börek yağlı olursa güzel oluyor. Bu yüzden sosta mutlaka yağ kullanmak gerek. Son olarak da biraz su. Hepsini güzelce çırpıyoruz. Sos ve iç hazır. Artık böreği hazırlayabiliriz. Ben bu böreği midye şeklinde yapıyorum. Bu yüzden bir yufkayı dört eşit parçaya bölüyoruz. Bir parçasını tezgaha serip üzerine sostan gezdiriyoruz. Ve bir mutfak fırçası yardımıyla sosu yufkanın her yerine sürüyoruz. Yufkada ıslanmamış bir alan kalmaz. Şimdi midye şeklini nasıl verdiğimi göstereceğim. Sivri kısmından bu şekilde itip kenarda kalan kısımları ortada birleştiriyoruz. Altta kalan bu düz kısmı hazırladığımız içten yeteri kadar koyuyoruz. Ve kenar kısımlarını içe doğru katlayıp sarıyoruz. Hepsini yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye diziyoruz. Bu ölçüden 12 adet börek çıkıyor. Yufkalar bitene kadar aynı işlemleri yapacağız. Şekil olarak yapımı çok kolay bir börek ama tabi siz istediğiniz şekli çalışabilirsiniz. Hepsi bittikten sonra sostan bir kaşık yumurta sarısını ekleyip karıştırıyoruz. 
ve böreklerin üzerine sürüyoruz. Her noktaya eşit şekilde sürmeye çalışıyoruz. Süsleme için üzerine çörek otu. Susam veya haşhaş da olur. Artık pişirmeye geçelim. 180 derecede önceden ısınmış fırının fan ayarında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık nefis bir börek. Ben daha yumuşak olması için fırından çıkar çıkmaz üzerine örtüyorum. En sevdiğim kısım sunu. Size içini ve dokusunu da göstermeye çalışayım. O kadar güzel ki pırasayı ağzına koymayan ev halkı bir tepsiyi tek seferde bitirdi. Kesinlikle deneyin ve sevdiklerinizle paylaşın. Malzeme listesi açıklamalar kısmında her zaman gibi eklendi. Tariflerimizin hiçbirini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun.